Hi dear students, welcome to another video of Kefi Master. In the class, we will discuss the physics in the chapter. That is the electromagnetic induction. Why do the Kandiga prayer? Faraday, the electromagnetic induction is the prediction of the experiment. That is the solenoid. ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് പരീക്ഷണം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അതായത് ഒരു ചാലകമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ചാലകം അത് സോളിനോടാവാം ഒരു കോയിലാവാം ആ ചാലകത്തിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രേരണം ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അതായത് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കോയിൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഒരു കോയിലുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മാഗനി ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അഥവാ പ്രേരിത വൈദ്യുതി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അഥവാ പ്രേരിത ഇ എം എഫ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് അഥവാ പ്രേരിത വൈദ്യുതി എന്നതാണ് ഈ പ്രേരിത വൈദ്യുതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ഒരു ചാലകത്തിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രേരിത വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ കാണാനുള്ള റൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതാണ് ഫ്ലമിംഗിന്റെ വലതുകൈ നിയമം ഫ്ലമിംഗിന്റെ ഫ്ലമിംഗ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്പൊ ഫ്ലമിംഗ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രേരിത വൈദ്യുതി അഥവാ ഒരു ചാലകം ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചലിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായത് മൂലം അതിലൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ കറണ്ടിന്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ ഡയറക്ഷൻ കണക്കാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് ഫ്ലമിംഗിന്റെ വലതുകൈ നിയമം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രേരിത വൈദ്യുതിയുടെ അഥവാ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ദിശ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോവുക അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ജനറേറ്റർ എന്ന ഉപകരണമാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുന്നത് എന്നതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ തത്വം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഒരു ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലമാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം മൂലമാണ് അതിന്റെ തത്വം അതാണ് മനസ്സിലാക്കുക എങ്കിൽ ഈ തത്വപ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഘടന എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഉടനെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ലെറ്റ്സ് വാച്ച് മൈ വീഡിയോ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ 
alternating current adava ac ennu vilikkum alternating current adava ac dc ennu parayana direct current adava nerdhara vaidhuthi ennanu malayalathil parayunnu and avan type alternating current adava ac pratyavarti dhara vaidhuthi ennanu malayalathil parayam inge rendu type vaidhuthi undu endanu idu nammala vyathyasam adu nammal aadhyam manasilakku appo namukku nokkam endanu ac എന്താണ് ഡി സി എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത ഗാലവനമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ കോയിലും ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റും വെച്ചുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഡി സി എന്താണ് എ സി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് നിർവചിക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അഥവാ എ സി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ സി അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ട് കറണ്ട് അഥവാ ഡി സി ഡയറക്ട് കറണ്ട് അഥവാ ഡി സി ഓക്കെ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യാവർത്തി ധാര വൈദ്യുതി എന്നും ഡയറക്ട് കറണ്ടിന് നമ്മൾ നേർധാര വൈദ്യുതി എന്നുമാണ് പറയാ ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് ഒരു സെല്ല് ഒരു ടോർച്ച് സെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോക്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ സെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ ആ സെല്ല് നമ്മൾ അതിന് ഒരു സിക്സ് കിലോ ഓം റെസിസ്റ്ററുമായിട്ടും ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററുമായിട്ടും സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നോക്കൂ ഓക്കെ ഒരു സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റ് സിക്സ് കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഗാൽവനോമീറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഗാൽവനോമീറ്റർ ജി ഇവിടെ സ്വിച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിക്സ് കിലോ ഓം ആണ് സിക്സ് കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റർ ആർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സെല്ലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഒരു ഗാലവനോമീറ്ററുമായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും നിരീക്ഷണം എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തു എസ് എന്ന സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും നിരീക്ഷണം എന്നറിയുമോ ഗാൽവനോമീറ്റർ സൂചി അത് ഒരു വശത്തേക്ക് വിഭ്രംശിക്കുന്നു ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് റിമൈൻസ് ദ അത് അവിടെ തന്നെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇതൊരിക്കലും എന്തെയില്ല സീറോയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല അത് ഒരു പ്രത്യേക അളവിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഡസ് നോട്ട് കംസ് ടു ദി ഒറിജിനൽ പുഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പുഷൻ അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ തിരിച്ചത് സീറോയിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഇനി സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും സീറോയിലേക്ക് തന്നെ വരും വീണ്ടും സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാലോ ഒരു ദിശയിലേക്ക് തന്നെ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗാർബനോമീറ്ററിന് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു സെല്ലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെല്ലാണെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് അല്ലെ അതിനാൽ ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ദിശയിൽ മാത്രമാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ദിശയിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ സെല്ലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഒരേ ദിശയിൽ മാത്രമാണ് വൈദ്യുതി പുറത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ടു റിയലാണ് കൺവെൻഷൽ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ മാത്രമല്ല അതൊരു പ്രത്യേക അളവിൽ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്ന കറണ്ടിന്റെ അളവ് ഇ എം എഫിന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇ എം എഫ് ആണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ കറണ്ടിന്റെ അളവ് മാറ്റം വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഡിഫ്ലക്ട് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് റിമൈൻഡ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു
അതായത് ഒരു സോളിനോയിഡിനെ നമ്മൾ ഗാലനോമീറ്റർ പേ കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അതിനുള്ളിലേക്കും പുറത്തോട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഗാലനോമീറ്റർ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ തുടർച്ചയായി മുന്നോട്ടും പിറകോട്ടും ആ ഗാലവനോമീറ്ററിന് സോറി സോളിനോയിഡിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഗാലവനോമീറ്റർ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലേക്കും തുടർച്ചയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടു ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഗാലവനോ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ യു യൂസിങ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് സോളിനോയിഡ് ആൻഡ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് സോളിനോയിഡും ബാർ മാഗ്നറ്റും വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ ഗാലോമീറ്റർ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ഗാലോനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലസ് ഇൻ ടു ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദീസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈം ഇൻട്രവൽ വെൻ ദ ബാർ മാഗ്നറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ ടു ദ കോയിൽ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കോയിൽ ആ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഉള്ളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും പുറത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് ഈ ടാബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടാബിൾ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഇനി എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് നമുക്ക് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് വ്യത്യാസം ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയും രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയും ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം വ്യത്യാസം എന്താണ് അതായത് ഈ സെല്ല് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഗാലവനോമീറ്റർ ഒറ്റ വശത്തേക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഒരു ദിശയിൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിശയിൽ മാത്രം ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി സി അഥവാ ഡയറക്ട് കറണ്ട് അഥവാ നേർധാര വൈദ്യുതി എന്താണ് നേർധാര വൈദ്യുതി അതാണ് ഡി സി ഓക്കെ നേർധാര വൈദ്യുതി അഥവാ Current flows only in one direction. That, that type of current is known as direct current of DC. What we call the bar magnet is called the coil of the experiment. What we call the bar magnet is called the coil of the experiment. What we call the bar magnet is called the coil of the experiment. The direction of current changes by observing the coil of the experiment. That is why this type of current is called the coil of the experiment. കറണ്ടിന്റെ ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം കറണ്ട് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിന്റെ ദിശ ഓരോ സമയ ഇടവേളകളിൽ ക്രമമായി മാറി മാറി വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം വൈദ്യുതിയെ നമ്മൾ പ്രത്യാവർത്തി ധാര വൈദ്യുതി അഥവാ എ സി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്നാണ് പറയുക ഇഫ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇന്റർവൽ that type of current is known as ac or the alternating current appo randamadhaayi nammal paranja a experiment solenoid bar magnet vechulla experiment il namukku lebikkunnathu ac aanu karanam adile direction and oro time interval endu yenu maari maari verunu appo namukku engane manasilaakkam adhaayidu aa figure nammalo verakkugiyanengil ingane manasilaakkam engane adhaayidu ippo nammal nadathu parna experiment solenoid experiment verakkanengil ingane alle അല്ലെ അപ്പൊ ഗാലോമീറ്റർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഗാലോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് അപ്പൊ ഇത് മൂവ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും നമുക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഗാലോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലാ സങ്കല്പിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഗാലോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്തായി നേരെ തിരിച്ചായി ഇങ്ങോട്ടായി അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടായി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്ത സമയത്ത് ഉള്ളിലോട്ട് ബാർമാൻ്റ് മൂവ് ചെയ്ത സമയത്ത് കറണ്ട് ഇങ്ങനെയും തിരിച്ച് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ആവാം അപ്പൊ ഓരോ ടൈം ഇന്റർവലും കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അഥവാ എ സി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രത്യാവർത്തി ധാര വൈദ്യുതി മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് രണ്ടു ടൈപ്പ് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട്
അതായത് ബാറ്ററി നമ്മൾ എടുത്ത പോലെ സെല്ലിൽ നമ്മൾ എടുത്ത പോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ അല്ല കാരണം അവിടെ സെല്ലിൽ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ റിമൈൻ ദർ അവിടെ സ്റ്റേഷനെ നിൽക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും അളവിൽ വൈദ്യുതി കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇ എം എഫിന്റെ അളവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന്റെ കേസിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഇ എം എഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ അല്ല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇ എം എഫ് ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കാരണം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാണ് അല്ലേ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇ എം എഫ് ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇ എം എഫ് ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി അഥവാ ഒരു ഡിവൈസ് മാഗ്നറ്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിന്റെയോ മൂവ്മെന്റ് കാരണത്താൽ കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ്മെന്റ് കാരണത്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിവൈസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത്തരം ഡിവൈസ് നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് അത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആ ഡിവൈസിന്റെ പേരാണ് ജനറേറ്റർ ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് ജനറേറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സൈക്കിളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ഡയനാമോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടോ സൈക്കിൾ ഡയനാമോ സൈക്കിൾ ഡയനാമോ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ജനറേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് അതിന് ഹെഡ്ലൈറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് സൈക്കിൾ ഡയനാമോ അപ്പൊ ഡയനാമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ജനറേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൈക്കിൾ നമ്മൾ അറിയാം സൈക്കിളിന്റെ പെഡൽ നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് പെഡലിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടയറുമായിട്ട് ഡയനാമോ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡയനാമോയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് സൈക്കിളിന്റെ ടയറുമായി ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിലകുന്ന ഡയനാമോക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണ് അഥവാ ഒരു യാന്ത്രികോർജമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ബൾബിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൾബിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തുന്നു അങ്ങനെ ബൾബ് പ്രകാശിക്കാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ജനറേറ്ററിന്റെ എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണ് അല്ലെ ഊർജ പരിവർത്തനം എന്താണ് ദൈസ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ചസ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് യാന്ത്രികോർജം എന്തായി മാറുന്നു വൈദ്യുതോർജമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം അതായത് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം മൂലം ഒരു ജനറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം മൂലം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അഥവാ യാന്ത്രികോർജത്തെ വൈദ്യോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ജനറേറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ജനറേറ്റർ എന്നും അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണെന്നും ആദ്യം പഠിക്കാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നൽകുന്നത് എന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ജനറേറ്ററിന്റെ ഘടനയാണത് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ളതും ടു ഡയമെൻഷൻ ആയുള്ള ഫിഗർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ അവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് യെസ് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാകും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഘടനയും അതിനെല്ലാം സാമ്യതയുണ്ട് ജനറേറ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുന്നോടി നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പാർട്സ് മനസ്സിലാക്കുക ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം എ ബി സി ഡി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് എന്താണ് യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആർമെച്ചർ അതാണ് ആർമെച്ചർ അല്ലെ അതുപോലെ ബി വൺ ബി ടു എന്ന് അറിയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടില്ലേ എന്താണ് ബി വൺ ബി ടു ബ്രഷ് ആണ് ആർ വൺ ആർ ടു എന്താണ് ഒരു റിംഗ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച പോലെ അല്ല ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ റിംഗ് ആണുള്ളത് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് സ്ലിപ്പ്
സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുമായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുമായിട്ടാണ് രണ്ട് ബ്രഷുകൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഷ് ആ പി വൺ ബി ടുവിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് വയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ട് അഥവാ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് അത് വരുന്നു അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലെ അഥവാ ബാഹ്യതമ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ച് പൊക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ ബൾബാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി അതിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഗാലോണിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഗാലോണിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കാം അതിന്റെ ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആർമെച്ചറിന് ഒരു ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്സിസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റി വരച്ചിട്ട് സിമ്പിളായി ടു ഡയമെൻഷൽ പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് വൈദ്യുതി നൽകുക എന്നും ഇലക്ട്രോ മാനി ഇൻഡക്ഷൻ വഴി എങ്ങനെയാണ് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറേറ്ററിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം നോക്കൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് ഫീൽഡ് കാന്തം നോർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് രണ്ട് പോളുകൾ ആ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റി ഡിറ്റൈലാണ് ആരുള്ളത് ആർമെച്ചർ ഉള്ളത് അല്ലേ ആർമെച്ചർ ഓക്കെ ഈ ആർമെച്ചറിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇ എൻഡ് നമ്മൾ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സോറി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മറ്റേ എൻഡ് നമ്മൾ ആർ ടു ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ലിപ്പ് റിങ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷുമായിട്ട് ഈ ആർ വണ്ണും ആർ ടു ബ്രഷുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാണൽ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗാവനോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിവൈസ് ബൾബ് ആണെങ്കിൽ ബൾബ് ഏത് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഗാവനോമീറ്റർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭാഗങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആർമെച്ചറിന് ഒരു ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇതാണ് ആർമെച്ചർ ഇത് ആർമെച്ചർ ആണ് ഇത് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കാന്തം ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കാന്തം അതുപോലെ ഇത് ആർ വൺ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ആണ് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ഫുൾ റിംഗ് ആണ് അതിനെ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ബി വൺ ബ്രഷ് ഇത് ആർ ടു ഇത് ബി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇനി നമുക്കറിയാം ജനറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റാം യാന്ത്രിക ഊർജത്തെ വൈദ്യോർജമാക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നൽകേണ്ട ഇൻപുട്ട് എനർജി യാന്ത്രിക ഊർജ അപ്പൊ എവിടെയാണ് യാന്ത്രിക ഊർജം കൊടുക്കുക യാന്ത്രിക ഊർജം നമ്മൾ ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിലാണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആക്സിസിലാണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ സൈക്കിളിന്റെ പെഡലിംഗ് സംഭവം സൈക്കിൾ നമ്മൾ പെഡൽ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ടയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡയനാമോ ചെറിയ ജനറേറ്റർ ആണ് അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ ആർമെച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആർമെച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഈ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ഓൾറെഡി എന്താണ് ആർമെച്ചറുമായിട്ട് ജോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ബ്രഷ് സദാ ആ സ്ലിപ്പ് റിംഗുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് അതിലൂടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ബ്രഷിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഗാവനമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാം ആർമെച്ചർ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എ ബി ഈ ഭാഗത്തെ സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഓക്കെ ഇനി നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് നോക്കാം നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാം അല്ലെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് കാന്തത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അഥവാ കാന്തി കുമട്ട ദിശ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് അപ്പൊ ന
അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആർമിച്ചറിന്റെ ഓരോ സൈഡും ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബന്ധം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ആർമിച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തി പ്ലസിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ആർമിച്ചറിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും ആ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായിട്ട് ആർമിച്ചർ ഒരു കറണ്ട് പ്രേരിതമാകും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കറണ്ട് ഈ ആർമിച്ചറുടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് സ്ലിപ്പ് റിങ് വൈ ബ്രഷിലൂടെ അത് എക്സ്ട്രണൽ സർക്യൂട്ടിൽ എത്തി ഗാവിനോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആർമിച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആർമിച്ചറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നി ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാഗ്നി ഫീൽഡ് അങ്ങനെ മാനി ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ആർമിച്ചറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മാനി ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ കറണ്ട് ബിൽ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി ആർമിച്ചർ ആൻഡ് പാസ് ത്രൂ ദി സ്ലിപ്പറിംഗ് സെറ്റ് ആൻഡ് ബ്രഷ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് എത്തും ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഇലക്ട്രോമാനി ഇൻഡക്ഷൻ വഴി നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പറയാനുള്ള കാരണം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മാനുഫാക്ചർ ഡയറക്ഷൻ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർമിച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മുകളിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം താഴോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർമിച്ചറിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ പ്രേരിത വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഫ്ലമിംഗ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലമിംഗ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലമിംഗിന്റെ വലതുക നിയമ പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് മാറ്റി ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മള് ഫോർ ഫിംഗർ അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടി നോർത്ത് സൗത്ത് അല്ലെ രണ്ടാമത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ചലനത്തിന്റെ ദിശ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ബോർഡിന്റെ കേസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡയറക്ഷനിൽ പിടിക്കണം ഇത് മാറാതെ തമ്പി ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗർ അതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ട് അത് എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കിക്കേ മുകളിലോട്ടാണ് അഥവാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ബിയിലേക്കാണ് ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ട് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാം കറണ്ട് ദിശ വൈദ്യ പ്രവാഹത്തിന്റെ ദിശ എ ടു ബി ആണ് എവിടെ ഈ കേസിൽ സി ടു ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ സി ടു ഡി നമുക്കറിയാം ഉള്ളിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ സി ടു ഡി ഉള്ളിലോട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് മാനുഫിൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കാം മാറ്റില്ല നോർത്ത് സൗത്ത് എന്നാൽ ഈ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ചലനത്തിന്റെ ചലനത്തിന്റെ ദിശ എങ്ങോട്ടാണ് ഉള്ളിലോട്ടാണ് അപ്പോ ആ രൂപത്തില് അത് ഉള്ളിലോട്ടാക്കി ഇത് മാറാതെ അപ്പോൾ എന്നുടെ മിഡിൽ ഫിംഗർ എങ്ങോട്ടാണ് താഴോട്ടാണ് സി ടു ഡി അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ സി ഇൻ ദിസ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സി ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ മെച്ചറിലെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ഡി ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ എ ടു ഡി ആണ് ആർ മെച്ചറിലെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും കാരണം ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോമാനിക് ഇൻഡക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ടു ബി കറണ്ട് ഉണ്ടാവും സി ടു ഡി ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി അത് ബി ടുവിൽ എത്തി ബി ടുവിൽ നിന്ന് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ബി വണ്ണിലേക്ക് എത്തും ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ഗാവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് വൺ ടൈസ് വൺ സൈഡ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാകുമ്പോൾ ഗാവനോമീറ്റർ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എപ്പോഴാണിത് ഈ ആർമിച്ചർ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആർമിച്ചറിന്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇത് ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ അല്ല ഒരു ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ അഥവാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കാവനമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വിഭ്രംശിക്കുന്നു അങ്ങനെ വ
ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ രൂപത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ ഫ്രൊട്ടേഷന് ശേഷം ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇനി എങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുക താഴോട്ടായിരിക്കും സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം മുകളിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മുകളിലോട്ടായിരുന്ന കറണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കേസ് എടുക്കാം നോർത്ത് സൗത്ത് മുകളിലോട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൂടുന്ന സമയത്ത് മുകളിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഈ സി ഡി ഇപ്പോൾ മുകളിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായി ഇത് മാറ്റല്ല ഇതിങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആദ്യം താഴോട്ടായിരുന്നു അത് നേരെ റിവേഴ്സ് ആയി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇനി താഴോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ താഴോട്ടാണ് അപ്പം ആദ്യം മുകളിലോട്ട് എ ടു ബി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബി ടു എ ആയി അപ്പം എന്താണ് ഡി ടു എ ആയി കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡി ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് വരിക ഈ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അഥവാ ബി വൺ ടു എങ്ങനെ വരും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായി ബി വൺ ടു ബി ടു ആയി അഥവാ ഗാവന മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഓരോ സക്സസീവ് ഹാഫ് റൊട്ടേഷന് ശേഷവും ആർമച്ചറിന്റെ ഓരോ പകുതി ഭ്രമണവും കഴിയുമ്പോൾ ഗാവന മീറ്ററിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടു ദിശയിൽ ചലിക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റിലായിട്ടും ഗാവന മീറ്റർ ഡിഫറ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ജനറേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി ഏത് തരം വൈദ്യുതിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ടൈപ്പ് വൈദ്യുതി പറഞ്ഞില്ലേ അതിലേതാണ് കാരണം ഗാവന മീറ്റർ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി എ സി ആണ് ഈ ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി എ സി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ജനറേറ്റർ നമുക്കൊരു എ സി ജനറേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം ഈ ജനറേറ്റർ ഏതാണ് ദിസ് ഇസ് എൻ എ സി ജനറേറ്റർ ഇതാണ് ഒരു എ സി ജനറേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് ഈ ആർമച്ചറിന്റെ ഓരോ അർദ്ധ ഭ്രമണത്തിലും ഓരോ സക്സസീവ് ഹാഫ് റൊട്ടേഷനിലും ആർമച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആർമച്ചറിൽ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു ഭ്രമണത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു ഭ്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഇങ്ങോട്ടായി അങ്ങനെ ഓരോ റൊട്ടേഷനിലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഹാഫ് റൊട്ടേഷനിലും കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ആർമച്ചറിൽ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ലിപ്പറിങ് വഴി ബ്രഷിലൂടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അപ്പോൾ ഗാവന മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്സിഡൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ യാന്ത്രിക ഊർജം കൊടുത്ത് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഊർജം ലഭിച്ചു അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അഥവാ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഓഫ് ഇന്റർവൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എ സി ദാസ് വൈ ദ ഡിവൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ സി ജനറേറ്റർ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിവൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജനറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഒരു ആനിമേഷനിലൂടെ ഒന്നുകൂടി കണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടുകാർക്ക് ക്ലിയർ ആകും എങ്ങനെയാണ് എ സി ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായി എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗാവരമേറ്റ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ആനിമേഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദിസ് ആനിമേഷൻ എ സി ജനറേറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് എ സി ജനറേറ്റർ യാന്ത്രിക ഊർജത്തെ വൈദ്യോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് എ സി ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ എ
ഫീൽഡ് കാന്തിനടിയിൽ ആർമച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർമച്ചർ ഒരു സ്ലിപ്പ് റിങ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലിപ്പ് റിങ്സും ആർമച്ചറിൻ്റെ കൂടെ കറങ്ങുന്നു ആ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് സദാ നമ്മുടെ രണ്ട് ബ്രഷുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബ്രഷസുമായിട്ട് ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഷുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ബ്രഷിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഗാവനോമീറ്ററിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് ലഭിക്കാൻ ഒരു ഒരു ഗാവനോമീറ്ററാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എൻ എ സി ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റർ എങ്ങനെ എ സി ജനറേറ്റർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആർമച്ചർ ഇവിടെ ഫീൽഡ് മാഗ്നിഡയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാഗ്നി ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ആർമച്ചർ ചേഞ്ചസ് ആർമച്ചറും ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തി ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് നമുക്ക് ഗാവനോമീറ്റർ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ദി സ്ലിപ്പ് റിങ്സും അതുപോലെ ബ്രഷിലൂടെയും നമുക്ക് ആർമച്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രേരിത വൈദ്യുതി നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് റിങ്സുമായും ബ്രഷുമായിട്ടും ഗാവനോമീറ്ററിൽ എത്തുകയും ഗാൽവനോ മീറ്ററിൽ ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സമയ ഇടപെടലിൽ ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് എ സി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിനി കാണാം അതായത് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് അടയാപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആർമച്ചർ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ആ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഫീൽഡ് മാറ്റുമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക മോഷനോ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം താഴോട്ടും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മുകളിലോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ബി എ ആണ് ഡയറക്ഷൻ അതുപോലെ ഡി ടു എ ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫ്ലമിങ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പ്രകാരം അപ്പോൾ അത് സ്ലിപ്പ് റിങ് വഴി ബ്രഷിലൂടെ വരുമ്പോൾ ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി ടുവിലേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് അതിന് ഫലമായി ഗാവനോമീറ്റർ ഡയറക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമതായി അടുത്ത അർദ്ധ പ്രമണത്തിൽ എ ബി മുകളിലോട്ടും സി ഡി താഴോട്ടുമാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോള് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എ ടു ഡി ആണ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എ ടു ഡി ആകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അടുത്ത അർദ്ധ പ്രമണത്തിൽ ആ ഫ്രൊട്ടേഷനിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് അഥവാ ബി ടുവിൽ നിന്ന് ബി വണ്ണിലേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഗാവനോമീറ്റർ ആ രൂപത്തിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ അർദ്ധ പ്രവണത്തിലും ഹാഫ് റൊട്ടേഷനിലും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മുടെ എ സി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആനിമേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എ സി ജനറേറ്റിന്റെ വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം മെക്കാനിക് എനർജി ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഏത് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും എ സി ജനറേറ്ററിന്റെ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് വൈദ്യുതാന്തിക പേരമാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എ സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് ഇലക്ട്രിക് എനർജി എ സി കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആ എ സി കറണ്ടിന്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇനി വരയ്ക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഗാവനോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിൽ ബാഹ്യതമ സർക്യൂട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന എ സി കറണ്ടിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ച നയന്ത്രി പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ആക്സിസ് വേണം എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്സിസ് രണ്ട് ആക്സിസ് എടുത്തു ഓക്കെ ഒന്ന് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് വൈ ആക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗവും നെഗറ്റീവ് ഭാഗവും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ടൈം ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ ടൈം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈമും മെഷർ ചെയ്യാം ടൈമും നോട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ നോട്ട് ചെയ്യാം ഡിഗ്രി എത്രയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടൈം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വൈ ആക്സിൽ എത്ര ഇ എം എഫ് ഉണ
ഈ ആർമച്ചറിന്റെ പ്ലെയിൻ ഇതാണെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ സംഘടിപ്പിക്കുക ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ആ ലൈനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാഗ്നി ഫീൽഡിന്റെ ആംഗിൾ ഈ ആർമച്ചറുമായുള്ള ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആർമച്ചർ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ലൈൻ താഴോട്ടായി ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടായി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കർ ലൈനുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആർമച്ചർ ആദ്യം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ലൈനുമായിട്ട് ഈ മാൻഡി ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ട് മാൻഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് മാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ മാനേജ് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഫീൽഡ് ലൈൻസുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആർമച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഏ സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ സീറോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ എന്തായി ഈ ലൈന് നമ്മൾ മാനേജറി താഴോട്ടായി അപ്പൊ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എത്രയായി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി കാരണം എന്താ ഇങ്ങോട്ടായി ലൈന് അപ്പൊ ലൈനുമായിട്ടുള്ള ആംഗിള് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എത്തുന്നു അപ്പൊ ടു എത്രയായി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമച്ചറിന്റെ ഒരു പ്രമണം ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആർമച്ചറിന്റെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദി ആർമച്ചർ കോയിൽ ഫോർ എ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പിരീഡ് എന്നാണ് എന്താണ് പിരീഡ് ഓക്കെ പിരീഡിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്നാണ് But this T is the period is the time taken to complete one rotation of the armature. Armature is the one brahman of the period. We will say that T is the one brahman of the period. That is the one brahman of the period. That is the one brahman of the period. Okay, so we will say that T is the half rotation. T is the one brahman of the period. 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 ടി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പോ വരക്കാൻ പോകുന്നത് ആർമച്ചറിന്റെ ഒരു റൊട്ടേഷന്റെ ഗ്രാഫാണ് ഓക്കെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷന്റെ ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ വരക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഓരോന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസിൽ നമ്മൾ വരക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് അത് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ വരക്കാം സീറോ ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കറങ്ങി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുന്നു അടുത്ത കേസിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു വീണ്ടും കറങ്ങി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി വീണ്ടും വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്നു വീണ്ടും അത് കറങ്ങി മുന്നൂറ്റി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈം ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ ടൈം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ടി മുന്നൂറ്ററുപത് റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ടൈം ആണ് ടി അപ്പൊ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി ആ ടൈം ആണ് ടി ബൈ ടു എങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എത്രയായിരിക്കും ടി ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സീറോ ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ സീറോ ടൈം ആയിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എത്ര ടൈം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടി ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ബൈ ഫോർ ടി അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇവിടെ സീറോ ടി ആണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ടി ആണ് കാൽ ടി ആണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ടി ആണ് ഹാഫ് ടി ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ടി മുക്കാൽ ടി ആണ് ഇവിടെ ടി ആണ് ഫുൾ ടി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽ ടി ഹാഫ് ടി മുക്കാൽ ടി ഫുൾ ടി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുള്ള ആക്സസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രാഫ് വരിക നമ്മൾ കറക്കം ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ആർമച്ചറിന്റെ കറക്കം ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രേത വൈദ്യുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ആർമച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗായവനം മീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ സെക്കൻഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തി
വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലസ്സിൽ ചേഞ്ച് സീറോ ആയി മാറുന്നു അഥവാ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് സീറോ ആയി മാറുന്നു ടി ബൈ ടു സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വീണ്ടും ടി ബൈ ടുവിൽ നിന്ന് അത് വീണ്ടും പോയി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു സെവൻറ്റി അഥവാ ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും മാഗ്നി ഫ്ലക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മാക്സിമം ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രാഫിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം ഇവിടെ എടുക്കാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ഡി ബൈ ഫോറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആകാൻ സമയത്ത് ടി എന്ന സമയത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും മാനിഫ്ലക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് വീണ്ടും സീറോ ആയി മാറുന്നു ഇതാണ് ഈ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഇൻ എ സി ജനറേറ്റർ ഓക്കെ ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിൽ ആറ് മെച്ച റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാനിഫ്ലക്സിൻ്റെ ചേഞ്ചിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വരക്കുന്ന ഗ്രാഫ് അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കാം സീറോ ഡിഗ്രി ആകുന്ന സമയത്ത് മാനിഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ സീറോ ആണ് കാരണം ആറ് മെച്ചറിൻ്റെ മോഷന ഡയറക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ മാനിഫ്ലക്സിന്റെ ഡയറക്ഷനും പാരലായിട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനെ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം മാനിഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാനിഫ്ലക്സ് ഇസ് മാക്സിമം അറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ എം എഫ് മാക്സിമം ആകുന്നു അപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ എത്തി വീണ്ടും നീ വൺ എയ്റ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാനിഫ്ലക്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്ന് വൺ എയ്റ്റി ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാനിഫ്ലക്സുമായിട്ട് പാരലായിട്ട് മാനി ഫീൽ ലൈൻസുമായിട്ട് ആ നമ്മുടെ ആറ് മെച്ചറിന്റെ മോഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പാരലായി വരുന്നു അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സീറോ ആവും വീണ്ടും നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദി ആറ് മെച്ചർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ സോറി കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകും ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ മൈനസ് ഭാഗം എടുക്കുന്നത് മൈനസ് ഭാഗത്തേക്ക് നീന്ന് മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ടു സെൻറ്റി ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം മൈനസ് ഭാഗം എടുത്തു മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാനിഫ്ലസ് മാക്സിമം ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ വീണ്ടും നീ എന്നു ചൂസ് ആൻഡ് നീന്ന് വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അവസാനം നീ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആകുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും മാനിഫ്ലസിൽ ചേഞ്ച് സീറോ ആയി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇ എം എഫും സീറോ ആയി മാറുന്നു ഇതാണ് ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഇതാണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് മെച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഗ്രാഫ് ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഓരോ ഗ്രാഫും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുക ഒരു പരിവർത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ കാരണം എന്താ അതാണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സമയം ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എ സിയുടെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ആർമെച്ചർ ആർമെച്ചറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സിലുണ്ടാകുന്ന കാന്തി ഫ്ലക്സിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഇൻ വോൾട്ട് വോൾട്ടേജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ഇത് വെച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുത ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടി അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു പരിവൃത്തി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ദറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ എ സി കരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ
ഈ സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിവൃത്തി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിലാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ആവൃത്തി എത്ര ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി എത്ര ആയിരിക്കും ഒരു ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം എത്തുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന എ സി കറണ്ട് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് അപ്പൊ അതിന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മള് ആർമച്ചറിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആർമച്ചർ അൻപത് പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ പെർ വൺ സെക്കൻഡ് ആണുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന വയതിൽ ആവൃത്തി അൻപത് ഹെഡ്സ് ആണ് അർത്ഥം എന്താണ് ആർമച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ വൺ സൈക്കിൾ അല്ലെ പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്ന വെച്ചാല് ഈ ആർമച്ചറിന്റെ എണ്ണവും ആർമച്ചർ കോളിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന മാൻഡി ഫീൽഡിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് നമ്മൾ സാധ്യമാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ആർമച്ചർ കൊണ്ടും ഒരൊറ്റ ഫീൽഡ് മാൻ കൊണ്ടും ഇത് സാധ്യമല്ല പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ആർമച്ചർ ഇൻക്രീസ് നമ്പർ ഓഫ് ആർമച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോറി നമ്മുടെ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് നമ്പേഴ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് നമ്മൾ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ സി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ സി അതെന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആർമച്ചർ കോയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആർമച്ചറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഒരൊറ്റ റൊട്ടേഷനിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതാണ് ഡയറക്ഷൻ മാറാനുള്ള കാരണം അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൻപത് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർമച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും യെസ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് നൂറ് ടൈംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് അൻപത് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം എന്താ ആർമച്ചർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അൻപത് പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നൂറ് പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ഓക്കെ